ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ധ്യാനത്തിന് വിഷയമാക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ വചനം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അപ്പസ്തോലന്മാർ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അപ്പസ്തോലന്മാർ പറഞ്ഞു എപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ എന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ സന്ദർഭം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ സന്ദർഭം ഇതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള വചനത്തിൽ മൂന്നും നാലിലും കൃത്യമായിട്ട് സുവിശേഷകൻ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സന്ദർഭം ഇതാണ് ഈശോ പറയുന്ന സംഭാഷണമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുവിൻ നിൻ്റെ സഹോദരൻ തെറ്റു ചെയ്താൽ അവനെ ശാസിക്കുക പശ്ചാത്തപിച്ചാൽ അവനോട് ക്ഷമിക്കുക ദിവസത്തിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം അവൻ നിനക്കെതിരായി പാപം ചെയ്യുകയും ഏഴ് പ്രാവശ്യവും തിരിച്ചു വന്ന് ഞാൻ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുകയും ചെയ്താൽ നീ അവനോട് ക്ഷമിക്കണം ഈശോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നത് കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സഹോദരൻ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവൻ നമുക്കെതിരെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോറി പറയുന്നു നമ്മൾ ക്ഷമിക്കും രണ്ടാം പ്രാവശ്യം അതേ ആൾ തന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ക്ഷമ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് സംശയിക്കും മൂന്നാം പ്രാവശ്യമാകുമ്പോഴോ നാലാം പ്രാവശ്യമാകുമ്പോഴോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബലമായ സംശയം ഉണ്ടാകും ഇവ നമ്മളെ പറ്റിക്കുകയാണോ കളിപ്പിക്കുകയാണോ ഈശോ പറയുന്നത് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി മുന്നോട്ട് പോയി ഇവൻ ഒരു ദിവസം ഏഴ് പ്രാവശ്യം നമുക്കെതിരെ പാരവെച്ചാലും ക്ഷമിക്കണം ഇത് ഏഴ് പ്രാവശ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് അപ്പസ്തോലന്മാർ പറയുന്നത് കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ ആരിലുള്ള വിശ്വാസം ഈ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സഹോദരനിലുള്ള വിശ്വാസം അവൻ നമ്മളെ കളിപ്പിക്കുകയല്ല അവൻ നന്നാകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു കൊണ്ട് വരികയാണ് അവനിലുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ അവൻ നന്നാകുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ അവൻ്റെ നന്മയിലുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ ഇതാണ് ശിഷ്യന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇടറുന്ന സഹോദരൻ്റെ നന്മയിലുള്ള വിശ്വാസം മനുഷ്യ നന്മയിലുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ എന്നാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ അപേക്ഷ അതിൻ്റെ സന്ദർഭം എന്താ ഇടറുന്നവനോട് ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല ഏഴ് പ്രാവശ്യം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഈശോയോടുള്ള അപേക്ഷയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ അച്ഛന്മാരെ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ പോയ സന്ദർഭത്തിൽ വൈകുന്നേരം ഞാൻ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഗ്രാമത്തിലൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പം രണ്ട് കാളകൾ ചിട്ടയോടുകൂടി ഒരുമിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അത് കൗതുകം ഉണർത്തി കാരണം രണ്ട് കാളകൾ ഇത് നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാർ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നത് പോലെ കൃത്യം കൃത്യം സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്താ ഇതിൻ്റെ കാര്യമെന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് അടുത്തിരുന്നു അടുത്ത് ചെന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഈ കാളകളുടെ കഴുത്തിലെ കയറുണ്ട് അത് കൂട്ടിക്കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പകൽ മുഴുവനുള്ള അധ്വാനം കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ഇതിനെ തീറ്റാൻ വിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ രണ്ടിൻ്റെയും കയറ് കൂട്ടിക്കെട്ടി കഴുത്തേൽ അങ്ങനെ കഴുത്തേൽ കൂട്ടിക്കെട്ടപ്പെട്ട ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്നാലേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പരസ്പരം വിശ്വസിച്ചാലേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരുമയോടെ സ്റ്റെപ്പെടുത്താലേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പരസ്പരം വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് പുല്ല് തിന്നാൻ പറ്റുന്നത് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലോ രണ്ടും രണ്ട് വഴിക്ക് പോവുകയും ജീവിതം മുഴുവൻ കലഹമായി അലം വായി തീരുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ലേ ഈശോ പറയുന്നത് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഹോദരൻ ഇടറുന്ന സഹോദരനോട് ക്ഷമിക്കുക ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല നാലല്ല അഞ്ചല്ല ഏഴ് പ്രാവശ്യം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കണമെങ്കിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അവൻ്റെ നന്മയിലുള്ള വിശ്വാസം അവൻ നന്നാകുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം അത് വളർത്തിയെടുക്കുന്നിടത്താണ് ജീവിതം സന്തോഷകരമായി മാറുന്നത് ഇത് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അമോരീസ് ലത്തീസിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സന്തോഷം എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനത്തിലാണ് കുടുംബങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ക്രമരഹിതമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ദമ്പതികളെ അക്കമ്പനി ചെയ്യണം അനുധാവനം ചെയ്യണം ഇടറുന്നവനെ അനുധാവനം ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ അനുധാവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ നന്മയിലുള്ള വിശ്വാസം അവർ നന്മയിലേക്ക് വളർന്നു വരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് അതിലൂടെ സഭ അർപ്പിക
അവനെ പിന്തുടർന്ന് അവനെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുക പപ്പ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രീതി ഇടറുന്നവനെ വീഴുന്നവനെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവനെ എടുത്ത് പുറത്ത് കളയുകയല്ല അവൻ്റെ നന്മയിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ കൂടെ നിർത്തുകയും അവൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയും അവനെ അനുധാപനം ചെയ്യുകയുമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രീതി ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇടറുന്ന സഹോദരനിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുക തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവനെ വിശ്വസിക്കുക അവൻ്റെ നന്മയിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനിലെ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നതാണത് അവനിലുള്ള ദൈവിക നന്മയിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നതാണത് അവനിലുള്ള ദൈവാംശത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നതാണത് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് തമ്പുരാനിൽ ദൈവത്തിൽ തന്നെ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഈശോ പറയുന്നു വളരെ വ്യംഗ്യമായിട്ട് ദൈവത്തിലുള്ള നിൻ്റെ വിശ്വാസം വളർന്നു വളർന്നു വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇടറുന്ന നിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സഹോദരനിൽ അവൻ്റെ നന്മയിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കണം ഒന്നോർത്തേ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കുകയും നമ്മളെന്നും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലേ കയറുകൊണ്ട് കൂട്ടി കെട്ടപ്പെട്ട രണ്ട് കാളകൾ ഒരുമിച്ച് നീങ്ങുകയും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസം അതിലും എത്രയോ കൂടുതലാണ് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ പരസ്പരം കാണിക്കുന്ന വിശ്വാസവും പരസ്പരം അർപ്പിക്കുന്ന ശരണവും ഇത് വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് ഈ സോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എപ്പോൾ ഇടറുമ്പോഴും വീഴുമ്പോഴും തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും വിശ്വാസം നന്മയിലുള്ള വിശ്വാസം കൂടെയുള്ളവൻ്റെ കൂടെയുള്ളവളുടെ നന്മയിലുള്ള വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു പോകരുത് ഓരോ വീഴ്ചയും ആ വിശ്വാസത്തെ അടിവരയിടാനും ആഴപ്പെടുത്താനുമുള്ള അവസരമാക്കി മാറ്റുക അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നീ തമ്പുരാൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വളരുന്നത് ശിഷ്ടനോടും ദുഷ്ടനോടും ഒരുപോലെ മഴ കൊടുക്കുകയും സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പിതാവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നീ വളരുന്നതും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നാഥ നീ ഇന്ന് ശിഷ്യന്മാരുടെ പ്രതികരണത്തിലൂടെ എന്നോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഇടറുന്ന തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സഹോദരനും പ്രിയപ്പെട്ടവനും പ്രിയപ്പെട്ടവളും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് ഓരോ വീഴ്ചയിലും ഈശോയെ അവരിലുള്ള വിശ്വാസം ആഴപ്പെടുത്താനും ഓരോ വീഴ്ചയും വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാക്കി മാറ്റാനുമുള്ള ദൈവികമായ ഹൃദയ വിശാലത എനിക്ക് നീ തരയണമേ അങ്ങനെ അനുദിനം വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന വ്യക്തിയായി എന്നെ നീ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ അമേ